Olá pessoal, estamos de volta. Vamos continuar a falar de pedaços de pedaços, slice de slice, uh, isto é, matrizes ou arrays de duas dimensões. Então a gente aprendeu como declarar e definir uh, um slice de slice. Nesse caso a gente fez um tabuleiro para o jogo da velha. Agora eu gostaria uh, de apresentar uma maneira de você percorrer esse tabuleiro uh, Uh, para você fazer qualquer coisa com as linhas. Uh, nesse caso a gente só vai uh, imprimir uh, cada linha, mas você pode fazer o que quiser ao percorrer esse tabuleiro, né? Então vamos lá. Deixa eu só limpar aqui meu terminal. Uh, então aqui no arquivo slice de slice, uh, deixa eu fazer aqui um negócio. Então vou fazer o seguinte, como é que a gente percorre para e por cada linha nesse tabuleiro. Ah, se lembra ah, de como a gente cria loops, né? Para estruturas de repetição. Então a gente pode usar um loop aqui, ah, por exemplo, o loop de para, for, né? Ah, com aqueles três ah, partes, né? Separadas por um ponto e vírgula. Então a gente pode fazer isso ah, e percorrer cada elemento do tabuleiro. Nesse caso, a gente pode partir de cima, aí começa lá e percorre cada linha, tá? Então, vou fazer o for, inicia a variável de repetição, por exemplo, i, i de 0 até 2, né? 2 uh, vai ser o length, né? O, o comprimento desse, do tabuleiro, que na verdade é um pedaço de pedaço, mas quando você fala do tabuleiro, você está pegando esse cara aqui, né, que tem três elementos. Então, o comprimento do tabuleiro é três elementos, não importa que eles são, sejam né, pedaços, cada elemento. Você pensa nisso como se tivesse um ABC aqui, você vê que tem um, dois, três elementos. Não importa se seja uh, pedaços de stream. Tá? Então, vamos lá aqui. Eu vou tirar esse FMT daqui. Uh, então você pode fazer o seguinte, vamos fazer um for, como é que faz o for? Se lembra? Então tem três partes, a primeira parte é iniciação, né? Qual é a variável de repetição? Vamos botar i, eu vou iniciar com o valor zero. Agora, qual é a condição para executar essa repetição? Vamos continuar executando uh, enquanto a variável i, né, o índice, for menor que o número de elementos do tabuleiro. Por isso, ele vai repetir para 0, para 1 um, e para 2. Como o comprimento é 3, 2 né? menor que 3, verdade para o último, mas quando bater em 3, quando o i for incrementado e o seu valor se tornar 3, 3 menor que 3 é falso e vai terminar o loop. Né? Então, a condição vai ser o i menor que o número de elementos do tabuleiro. Mas como é que pega o número de elementos? Você pode chamar a função l -E n que significa length ou comprimento em inglês. Né? Length. Tá? Então, length do tabuleiro, tá? Só do tabuleiro. Vai dar 3, nesse caso. E a última, a última parte do for loop é a incrementação, no nosso caso, do i mais mais. I mais mais vai aumentar o valor de i para de por 1, um, né? Vai aumentar 1 um a mais. Agora, qual é o, uh, o corpo aqui do loop? Vamos só fazer o seguinte. Vamos só imprimir a linha. Tá? Mas a... Uh, a gente já tinha feito go run, deixa eu ver aqui, slices de slices to go. Uh, a gente já tinha feito um FMT anteriormente do slice de slice. Deixa eu pôr aqui. Print além do tabuleiro. A gente já tinha feito print além do tabuleiro. Ele imprimia tudo em uma linha só. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vai, vai percorrer cada linha. E eu quero que você... Uh, 
que faça uma quebra de linha para cada uh, impressão de linha, tá? Então, em vez de ser tudo em uma linha só, vai ser uma linha por linha, né? Por linha do terminal. Uh, como fazer isso? Então, você pode fazer aqui. Olha aqui, ó. Então, eu vou dar o FMT aqui, print LN. Obviamente, você pode fa fazer tabuleiro, mas qual é o elemento do tabuleiro? Qual é a linha? A linha no cochete I. Se você pegar a cochete I, vai pegar, por exemplo, vai começar a zero, vai pegar esse cara. Por um, vai pegar esse cara. Por dois, vai pegar esse cara. E o print LN já sabe uh, imprimir esse cara aqui, tá? Legal. Mas vamos supor, tá? Vamos supor que uh, eu quero que você faça isso sem ter a ajuda do print LN, tá? Vamos supor que você não tem acesso ao print LN e não tem como você adicionar a quebra de linha no final e não tem como você uh, pegar e combinar o cada elemento dessa linha e uma só string. Se você não souber, se você não tem acesso a isso, você pode fazer dessa maneira aqui. Olha aqui, você pode usar o a função chamada join que está dentro do pacote strings, tá? Você note que a gente tem, por exemplo, esse cara aqui tem três elementos. Agora, você quer mostrar o quê? Você quer mostrar uma só string combinando o primeiro elemento, combinando o segundo, combinando o terceiro em uma só string. Note que está dentro das mesmas, uh, do mesmo par de, uh, desses caras aqui, de aspas, né? Como fazer isso? Então, você pode usar o strings.join. Tá? Deixa eu falar mais aqui. Então tem um pacote chamado strings. Dentro desse pacote tem a função chamada join. Tá? Se você tiver, por exemplo, um, um pedaço de string que tiver bola x em traço. Deixa eu botar para go. Ah. Tá aqui, pronto. Então, se você tiver isso, esse cara aqui, vamos chamar de uh, linha. Para você, você combinar cada elemento dessa, desse slice em uma só string, separada por um, dele, um separador, delimitador, por exemplo, a vírgula ou espaço. Você pode usar strings.join. Primeiro argumento vai ser a variável que tem ali, lixo, né? Que tem o vetor. Seguido do delimitador. Nesse caso, por exemplo, vírgula. O que é que você, esse iria produzir? Esse cara iria produzir o seguinte. Ele ia pegar esse cara. Ia lá pegar o primeiro elemento. Botava aqui. Adicionava a vírgula. Pegava o segundo elemento. Adicionava a vírgula e finalmente para o último elemento só adicionar sem vírgula, tá? Então ele produ produziria esse, essa saída aqui. Quando você faz strings.join, linha, vírgula. Se fosse espaço aqui, do delimitador, a vírgula se tornaria espaço. Tá? Então vamos fazer isso. Voltando aqui ao nosso arquivo. Vamos lá. Você não tem mais acesso ao FMT. A gente tem que fazer de outra maneira. Vamos supor que você tem acesso ao printf. Printf. Tá? Agora você quer mostrar uma string. Vamos escrever essa parte já já. Vamos fazer o strings.join. Strings.join. O que? Então vai ser... Tabuleiro, qual é a li... como é que acessa a linha? Tabuleiro vai te dar uma lista, um vetor de três elementos, mas eu quero só 
uma linha específica usando a variável de interação i. Então vai ser tabuleiro, cochete i, essa vai me dar a linha, vírgula, qual é o delimitador, você pode usar vírgula ou pode usar espaço, qualquer um que você quiser que apareça. Eu vou usar espaço, tá? Legal. Agora esse cara vai gerar, ah, esse cara combinado, esses elementos serão combinados em uma só string, separada, cada elemento separado por um espaço. Legal, mas agora a gente tem que lidar com a parte do printf aqui. Printf, se você quiser mostrar uma string, você põe percentual por centos s, tá? Agora, se você quiser quebrar a linha, você põe barra n, tá? Então, percento s vai corresponder a essa variável aqui, o valor dela vai ser substituído aqui, seguido de uma quebra de linha, uh, tá? Para o próximo print f, que eu sei se o f aparecer na, na nova linha. Agora, antes da gente compilar e rodar, a uh, strings é um, é um pacote, tá? Que a gente tem que importar lá em cima. A gente já importou o FMT, agora vamos importar strings. Então lá em cima, no import, você pode botar aqui strings, tá? Ah, nem sei se precisa de vírgula aqui, vamos ver se precisa ou não. Lá, go, run, slice, de slice.go. Tá, não precisa de vírgula, tá? Então... Gerou o, a saída que a gente esperava. Note que não tem mais aqueles colchetes, porque o print é ln que adicionava o colchete. Uh, mas a gente fez da nossa maneira, usando strings.join. A gente gerou essa string individual contendo todos os elementos de cada linha, separado por um delimitador, nesse caso o espaço, tá? Então apareceram aqui. Então vamos revisar o que aprendemos. Aprendemos a percorrer um pedaço de pedaço usando um loop de para for. Fizemos a iniciação do variável de repetição i, começando do zero. Condição que i seja menor que o comprimento do tabuleiro. E depois de executar o corpo, Vai incrementar um o i. No corpo a gente dá o printf. A variável que a gente mostra o valor da, da linha, dos elementos da linha. Combinados em uma só string, separados por um delimitador espaço vazio. Aprendemos sobre o pacote strings. Tem a função join que nos permite fazer essa operação. Lembre-se de que o percento %s corresponde a uma string que você quer mostrar no printf. Barra N é uma nova linha, quebra de linha, tá? Então, para essa aula é só e até a próxima.